Dans la dernière vidéo, j'ai classifié ces trois triangles selon leur côté et je les ai appelés scalaines, isocèles et équilatérales. Mais je peux classifier ces triangles selon leurs angles aussi. Dans le dernier chapitre, vous avez appris comment distinguer les angles aigus, obtus et droits. Et ces classifications vont m'aider à nommer les trois triangles que vous voyez ici. Premièrement, je décide si chaque angle est obtus, aigu ou droit. Dans un triangle scalaire, je vois un angle obtus et deux angles aigus. Dans le triangle isocèle, j'ai un, deux, trois angles aigus. Et dans mon triangle équilatéral, j'ai un triangle droit et un angle droit, je veux dire, et deux angles aigus. Vous voyez que le triangle scalaire est le seul triangle qui a un angle obtus. Alors, un autre nom pour mon triangle scalaire est un triangle obtus. Un triangle qui a tous les angles inférieurs à 90 degrés, ou tous les angles aigus, s'appelle un triangle acutangle. Mon dernier triangle a une angle, un angle de un angle droit de 90 degrés. Donc, il s'appelle un triangle rectangle. Pour clarifier, un triangle obtusant a un angle obtus. Un triangle acutant a, dans un triangle acutant, tous les angles sont aigus. Et dans un triangle rectangle, il y a un angle droit.